నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటా చాగంటి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైద్యక్ సైన్సెస్ ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళ క్రితము గ్రహణాలు ఏర్పడినప్పుడు ఈ టీవీ ఫైవ్ ఓ మహా న్యూస్ ఓ కొంతమంది నాస్తికుల్ని ఆ బాబు గోగినేని లేదా ఇంకొకళ్ళని ఇంకొకళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆ జన విజ్ఞాన వేదిక లాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడించేవాళ్ళు ఏమనంటే గ్రహణం ఏర్పడినప్పుడు బయటికి వెళ్ళి హాయిగా చూడొచ్చు నష్టమేం జరగదు అని పాపం బాబు గోగినేని ఇంకో అతను కలిసి టీవీ ఫైవ్లో ఆ చంద్రగ్రహణం నాడు పైన కూర్చొని బ్రహ్మాండంగా చంద్రగ్రహణం చూశారు ఆ తర్వాత ఆయన దేశం వదిలి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది సరే కారణాలు ఏవైనా కానీ తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు అలా చెప్పి చెప్పి ఊదరగొట్టి భారతీయ సంస్కృతిని హైందవ ధర్మాలని తప్పు పట్టి నాశనం చేసే ప్రయత్నం చేశారు మరి ఇప్పుడు అసలు గ్రహణం ఏర్పడితే మనం బయటికి వెళ్ళి చూడచ్చా చూడకూడదా తప్ప ఒప్ప మన పూర్వీకులైతే గ్రహణం టైంలో ఎవ్వరు ఇళ్ళలోంచి బయటికి రాకండి శుభ్రంగా మూసుకేసేసుకోండి సూర్యగ్రహణం అయితే కంప్లీట్గా మీరు కవర్ చేసుకుని ఇంట్లో ఉండండి గర్భిణీ స్త్రీలు బయటికి రాకండి మీరు భోజనం దానికంటే గ్రహణానికంటే ముందరే తినేసేయండి గ్రహణం టైంలో ఎంటీ స్టమక్గా ఉంచుకొని ప్రయత్నం చేయండి గ్రహణం టైంలో తినకండి ఆ సమయంలో వండుకోకండి లేకపోతే వండిన ఫుడ్ అప్పుడు తినకండి లేకపోతే వంచుకొని వండి అలానే ఉంచి గ్రహణం తర్వాత తినకండి గ్రహణం తర్వాత ఫ్రెష్గా స్నానం చేసి అప్పుడు తినండి ఇలాంటి ప్రయత్నాలన్నీ చేశారు మన పూర్వీకులు చెప్పారు చెప్తే అవన్నీ త్రాష్ అవన్నీ నాన్ సెన్స్ అవన్నీ తప్పు అని ఈ బాబు గోగిని ఇలాంటి వాళ్ళు అంతా ఏవో మాట్లాడారు మద్రాస్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లో రెండు కుండల్లో ఉడికిన అన్నం పెట్టి ఒక దాని మీద దర్బలు వేసి ఇంకో దాని మీద దర్బలు వేయకుండా పెట్టారు దర్బలు వేసిన దానిలో బ్యాక్టీరియా ఎఫెక్ట్ తక్కువ వచ్చింది దర్బలు వేయని దానిలో బ్యాక్టీరియా బాగా ఎఫెక్ట్ చేసింది కూలిపోయింది అని ఈ ఈ గ్రహణం టైంలో చూపించారు వాళ్ళు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ డేటా కూడా ఉంది మీరు వెళ్ళి నేను ఇదివరకు ఆ వీడియో చేశాను పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అమెరికాలో ఏర్పడుతుంది అయితే ఏమిటి నాసా వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పారా సైన్స్ ఏమైనా చెప్తుందా దాని నుంచి అంటే ఆ విషయం చెప్పడానికే మీకు నేను ఇది షేర్ చేసి చూపిస్తాను ఎక్లిప్స్ వార్నింగ్ సమ్మిట్ కౌంటీ ఈజ్ అర్జింగ్ రెసిడెన్స్ టు స్టే హోమ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ద ఎక్లిప్స్ ఇంట్లోనే ఉండండి బయటికి రాక దానికి రెండు రీజన్స్ చెప్పారు మంచి రీజన్స్ రెండు రీజన్స్ ఏంటో చెప్తాను ఒకటి ఏంటంటే సైంటిస్టులు చాలామంది విజిటర్స్ ఆ సిటీకి అప్పుడు వస్తారు సోలార్ ఎక్లిప్స్ చూడడానికి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద బయనాక్లర్స్ అవి పెట్టుకొని టెలిస్కోపులు పెట్టుకొని పెద్ద పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకొని సైంటిఫిక్ అనాలసి అనాలసిస్ చేస్తారు డేటా కలెక్ట్ చేస్తారు అందుకనే అప్పుడు రష్గా ఉంటుంది చిన్న కౌంటీ కదా మీరు అందరూ ఇబ్బంది పడతారు మీరు ఇళ్ళలో ఉండండి ఒక రీజన్ రెండో రీజన్ ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ చూడండి సమ్మిట్ కౌంటీ ఈస్ అర్జింగ్ రెసిడెన్స్ టు స్టే హోమ్ ఆన్ ఏప్రిల్ ఎయిట్ అండ్ డోంట్ లుక్ డైరెక్ట్లీ ఎట్ ద సన్ as the moon obscures its view in northern ohio ohio anadu ka state ikkada so down there so county leaders along with emergency planners and experts from the nasa and the national weather service held an online town hall gathering on county executive uh, elen shapiro's facebook page this week to discuss the potential impacts the total solar eclipse will have on summit county అని ఇగో ఈ వీడియో ఇక్కడ ఉందండి అది నేను ప్లే చేయలేదు ఎందుకంటే కాపీ రైట్ అవుతుంది కదా సో మీరు చూసుకోవచ్చు సో దీనిలో ఉంటుంది అయితే అసలు నాసా వాళ్ళు ఇట్లా డోంట్ లుక్ డైరెక్ట్లీ అని చెప్పారా అన్న విషయం వస్తుంది ఇదిగో నాసా వెబ్సైట్ కూడా తీసిపెట్టాను ఇది నాసా వెబ్సైట్ సైన్స్ డాట్ నాసా డాట్ గవ్ ఎక్లిప్సెస్ ఫ్యూచర్ ఎక్లిప్సెస్ బ్లా 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 ఇందులో టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ సేఫ్టీ చెప్తూ ఇక్కడ హైలైటెడ్ పోర్షన్ చూడండి ఎక్సెప్ట్ డ్యూరింగ్ ద బ్రీఫ్ టోటల్ ఫేజ్ ఆఫ్ టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ when the moon completely blocks the sun's bright face it is not safe to look directly at the sun without specialized eye protection for solar viewing viewing any part of the bright sun through a camera lens binoculars or a telescope without a special purpose solar filter secured over the front of the optics will instantly cause severe eye injury అర్థమైందా అండి ఇప్పుడు నాసా వాడు ఇప్పుడు వచ్చాడండి అంటే మన పూర్వీకులు అబద్ధం చెప్పలేదు కదండి చూడొద్దు సోలార్ ఎక్లిప్స్ చెప్తుంది ఇప్పుడు ఈ నాస్తికులు ఏమంటారంటే 
చెత్త మాటలు మాట్లాడతారు ఏమని అంటారంటే ఆ వాళ్ళు మీరు స్పెషలైజ్ ఫిల్టర్ పెట్టుకుని చూడొచ్చు ఇప్పుడు నష్టమే లేదు అంటే పూర్వం రోజుల్లో ఫిల్టర్స్ కానీ అలాంటివి కానీ ఉపయోగించలేదు కదా ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ తీసుకుని దానికి మసి పూసి నీళ్లతో మసి పూసి పెడితే అది కొంత ఇంటెన్సిటీ తగ్గిస్తుంది అది అలా చూసేవాళ్ళు ఈ రోజు ఆ రోజుల్లో పండితులు శాస్త్రజ్ఞులు వేదం నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఈ విషయాలని తెలుసుకొని మానవులకి ఏం చెప్పారంటే మీరు ఆ సమయంలో బయటికి రాకండి అని చెప్పారు తర్వాత కాలంలో గుళ్ళు అవి వచ్చినప్పుడు కూడా గుళ్ళని అన్నింటినీ క్లోజ్ చేసి పెట్టేవాళ్ళు తర్వాత వచ్చి దాన్ని ప్రక్షాళన చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ సమయంలో బ్యాక్టీరియాలు విజృంభిస్తాయని వాళ్ళు నమ్మకం సో ఇప్పుడు అది కరెక్టా కాదా అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాల్సింది నాసా వాళ్ళు కంటి వరకు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఎవిడెన్స్ ఉందా అంటే నాకు తెలిసి లేదు అయితే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా నాసా వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఎలా చెప్తున్నారు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే నాసా లేకముందరు ఏం చేశారు మన భారతీయ విజ్ఞానం మన శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పిన వాటిని పాటించి భారతీయులు రక్షింపబడ్డారు కాబట్టి మన విజ్ఞానవేత్తలు మన ఋషులు మన మునులు మన పండితులు చెప్పినవి ట్రాష్ అని కొట్టిపారేది కాకుండా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకో ఇప్పుడు మనం చెప్పిన విషయాన్ని వాళ్ళు నిర్ధారిస్తున్నారు నాసా ఇప్పుడు ఈ నాస్తికులు సైన్స్ నే ఫాలో అవుతాం అనే నాస్తికులు ఎవరైతే ఉన్నారో బాబు మా మా ఋషులు వాళ్ళు చేసిన సైన్స్ ఏరా బాబు లేకపోతే ఎలా చెప్తారు అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకుండా చెప్పరు కదా ప్రజలకు మామూలుగా వెళ్ళద్దు బయటికి అన్నా సరే సరిపోయింది వాళ్ళు చెప్పిన మాట వేదవాకు బస్ వినేవాడు కాబట్టి కొంతకాలం అయిన తర్వాత అది ఏమైందో తెలియదు ఆ అట్లట్టు జరుగుతుందండి వే జ్ఞానం అలా రావాలి కదా మీరు మీరు చెప్పలేదు అందరికి అందుకనే అంటే సరే రా బాబు ఒక విషయం చెప్పు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో మూను మీద అడుగు పెట్టాడు నాసా వాళ్ళు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు అడుగు పెట్టలేకపోతున్నారు ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఫెయిల్ అవుతాయి ఎందుకు ఆ రోజు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటాని వీళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు దాన్ని పట్టించుకోకుండా ముందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది సో ఎప్పుడు జరిగేదండి ఎప్పుడు సైన్స్ విషయంలో శాస్త్రం విషయంలో కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు కొత్త పుంతలు తొక్కుదామని ప్రయత్నం చేస్తారు దానిలో పాత దాన్ని పడేస్తారు మనం అలా చేయకూడదు మన పండితులు మన ఋషులు మన మునులు చెప్పిన దాన్ని చక్కగా పాటిద్దాము మన భారతీయ సంస్కృతిని మన జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి పంచుదాం వాళ్ళు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకూడదు మనకు సమస్య ఇప్పుడు నాసా వాళ్ళు చెప్పకుండా ముందరే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదక్ సైన్సెస్ వాళ్ళు చాలా విషయాలు సూర్యుడి మీద గ్రహణాల మీద చెప్తాం ఖచ్చితంగా కొన్ని కొన్ని ఏళ్లలో అన్నీ వచ్చేస్తాయి బయటికి సో మా స్టూడెంట్స్ విపరీతమైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు చదువుకున్న దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు చేసిన దాన్ని బయటకు వస్తారు అలా బయటకు వచ్చిన దాన్ని మీ అందరికీ పంచుతాం సో మీరు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక సైన్స్ చేరండి మన వేదంలో ఏముంది మన పురాణాల్లో ఏముంది బయటికి తీద్దాము వాటిని ప్రజలకి పంచుదాము మన సా మన శాస్త్రవేత్తలు ఇదివరకు చేసింది ఎంత గొప్ప పనులు చేశారో మన ప్రపంచాన్ని చాటుదాం ఓకే నాసా వాడు చెప్తే కరెక్టు మన ముందు చెప్తే తప్పు ఇది తప్పు మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి నిజ నిజ నిర్ధారణ చేసి చెప్పాలి సో ఈ నాస్తికులకి ఈ బాబు గోగినేని ఇంకొకడు ఇంకొకడు వీళ్ళంతా పట్టుగా వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తప్పుదో పట్టించి మేము ఏదో గొప్ప విషయం చెప్తామని చెప్తారు ఎలా ఉంటుందంటే చెప్తా చూడండి మన రీసెంట్గా యూపీలో బీహార్లో ఒక యాక్ట్రెస్ చనిపోయిందని వార్త వచ్చింది చనిపోయిందని వార్త వచ్చినప్పుడు అది బాగా ప్రభగాన్ అయింది కానీ ఆమె బయటకు వచ్చి నేను చచ్చిపోలేదు ఊరికి అది ఒక ఒక వార్తగా వదిలితే ఎలా ఉంటుంది చూద్దామని చేశానని చెప్పి ఏదో చెప్పుకొస్తాను ఆమెకి ఏదో జబ్బు వచ్చింది పెల్విక్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అందుకే చనిపోయింది అని చెప్తే దాని గురించి పుంకాను పుంకాలుగా జనాలు మాట్లాడుతున్నారు ఈరాజు చూసి ఆమె బతికే ఉంది అంటే ఏంటంటే చెడు తొందరగా వ్యాపిస్తుంది ఏదైనా విషయము గాబరా పెట్టేది తర్వాత ఇంకో అందరికీ ఒకళ్ళనొకళ్ళు చెప్పుకునే విషయం గాసిప్ సెంటర్ అలాంటి విషయాలు తొందరగా పాకుతాయి ఇది నాస్తికల అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని మన యువత మీద ప్రయోగిస్తుంది యువతకి ఏం చెప్తా ఏం కాదు ఏ ఇదంతా ట్రాష్ రిలీజియన్ ట్రాష్ ఇది ట్రాష్ రిలీజియన్ పక్కన పడేద్దాం మన శాస్త్రాల్లో ఉన్నది జ్ఞానము విజ్ఞానము కరెక్టా తప్ప తేల్చకుండా మాట్లాడతాం ఇప్పుడు ఈ బాబు గోగిని ఒకసారి ఏదో అన్నాడు నాలుగు వేదాలను అవపాసం చేశాడు అవపాసం చేశాడు ఆవుపాసం చేశాడు ఏం చేశాడో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఒక్క ముక్క రాదు సంస్కృతంలో అవి చెప్తాం అలా ఈ నాస్తికులు కూడా ఒక్క ముక్క రాదు ఈ బైబుల్ తెచ్చి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తున్నారు ఒక్క ముక్క రాదు ఎవడో రాసింది ఎవడో చేసింది 
దాన్ని తన సొంతగా చెప్పుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్పితే ఇలా ఆ పుస్తకంలో ఉంది కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకు నమ్ముతావు అతను నాకు తెలియదు శాస్త్రాన్ని శాస్త్రంగా నమ్మాలి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ రేపు పొద్దున ఇది ఒక స్టాండర్డ్ అవుతుంది మేము చెప్పింది వాస్తవం అవుతుంది మేము చెప్పిందే రిఫరెన్స్ అవుతుంది జాగ్రత్తగా పుస్తకాలు చదివేటప్పుడు ఎవరు రాశారు ఎందుకు రాశారు దానికి ఎవరు ముద్రణ దాన్ని ఆమోదించారు చూసుకోవాలి సో దయచేసి భారతీయ సంస్కృతిని పాడు చేయకండి చాలా అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉంది అది ఆ జ్ఞానాన్ని మనం అందరం పంచుకుందాం నలుగురికి చెప్దాం నా విషయంలో మటుకు గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు కానీ మిత్రులు కానీ బయటకు వచ్చి చూడడం వ్యర్థము నా సవాళ్ళు కూడా ఇదే చెప్తున్నారు ఎక్సెప్ట్ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడినప్పుడు మీరు చూడవచ్చు ఎందుకంటే అప్పుడు కాంతి కిరణాలు ఎక్కువ ఉండవు కాబట్టి కాబట్టి మీరు మిగతా సమయంలో చూడటం వల్లంగా మీరు నష్టపోతారు అయ్యికి దెబ్బ తగులుతుంది అని చెప్తున్నారు అది కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎవిడెన్స్ లేదు అని నేను సంపూర్ణంగా నమ్ముతున్నాను చూడండి ఒకసారి కావాలండి వాళ్ళ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఎక్కడ ఎక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు ఎవరు మీరు చేశారు ఎంతమంది మీరు చేశారు ఎప్పుడు చేశారు ఆ డేటా తీయండి బయట సో చేయలేదు చేయకుండా మాట్లాడేస్తారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు ఆ విషయాన్ని వాళ్ళకి అనిపించింది ఆ కిరణాల్లో ఏదో డేంజర్ ఉంటుందని మన భారతీయులు కూడా చెప్పింది అదే కదా సో మనం ఫిల్టర్స్ వాడకూడదు ఆ రోజుల్లో ఫిల్టర్స్ లేవు ఏమీ లేవు కాబట్టి ఊరికి ఎందుకు బయటకు వెళ్ళడం ఓ పదిహేను ఇరవై నిమిషాలకి ఏమిటి పోని మూడు గంటలు పోని ఐదు గంటలు నష్టం ఏంటి ఏం లేదు కదా చక్క ఇంట్లో కూర్చొని కృష్ణారామ అనుకుంటాడు ఆ కూర్చుంటే సరిపోతుంది అని మన పూర్వీకుల ఉద్దేశం సో దయచేసి మన విజ్ఞానాన్ని మనమే గౌరవిద్దాము నమ్ముదాము దానిలో ఏముందో ఏం లేదో తేల్చుకుందాం మేము ఎట్లా తేల్చేస్తాం కదా కొన్ని నెలలో మొత్తం అన్ని విషయాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి పురాణాల్లో ఉన్నవి వేదాల్లో ఉన్నవి రకరకాల విషయాలు ఇది నిజమా అబద్ధమా తేల్చి మేము ముందు పెట్టేస్తాం సో దేర్ ఫోర్ నా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈ యూనివర్సిటీ చేరారో వాళ్ళు చక్కగా నేర్చుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ శిక్షా శాస్త్రాన్ని కంప్లీట్ చేశారు ఆ తర్వాత మిగతా వాటికి కూడా హెడ్ వెళ్తున్నారు జబర్దస్త్కి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన రుజుల కింద తయారవుతారు మీరు కూడా చేరే ప్రయత్నం చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఉంటానండి ఓ